بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وبعد شمالي تدر شكسرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسلامي جبون بدهان پروگرامي امي محمد عبد المنتقم ابنا درك انترر انتستل تك دهن باد مبارك باد گيبن کرچي الله تعالى رشمي پر پروگرامي شروع تي قائمون بك مناجات کرچي دعا کرچي الله تعالى جنو تار او پار انگروه دعاگون اي پروگرام کے قبولیتر شوبھگ جنو دان کرن اللہ تعالی جنو بشش باب گرہن کرن گرہن جگو تھا ابن اپا جگ تھو تا در آمدر کے دھن کرن اللہم آمین کچو اپا کاری فلو پرشکو تھا امن جنو ہوئے جا آمدر عمل اخلاق بشد دو کرن بھومی کا رکھت پارے امن توفیق جنو اللہ رب العالمین آمدر کے دان کرن دین کے شٹیک باب بوجھار جنو کونو دھرنیر افراد ابن تفریط بیتی تو सब धरण प्रांतिकता बाड़ा बाड़ी और छाड़ा छाड़े ऊर्धे इसलम के सठीक भावे बुझार जान य प्रोग्राम माध्यम विवेचित है अल्लाह मामीन सम्मानित दर्शक श्रोता इसलमी जीवन विधान प्रोग्रामे अपन कलर दिखे आसी अपन प्रश्न नेवा जीवनघनी विभिन्न विषय अपनारा प्रश्न करते तब एर शुरूते प्रश्न ने आगे हमें किचु विषय भित्तिक आलोचनार प्रयास पे थक एर ही अंश हिसाब से आज के আমি ইনশাআল্লাহ তাআলা আপনাদের সামনে একটা অতিব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় নিয়ে প্রশ্ন আলোচনা উপস্থাপনের চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ তাআলা ও মা তাওফিকি ইল্লা বিল্লাহ আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া ইলাইহি উনিব এই প্রশ্নটি সব সময় আমাদেরকে করা হয় যে ইসলামের মধ্যে তাবিজ সম্পর্কে কি বিধান তাবিজ সম্পর্কে ইসলাম কি বলে অনেকেই বলেন সম্পূর্ণরূপে শিরক অনেকে বলেন জায়েজ আমরা যাব কোন দিকে পুরো সমাজের মধ্যে एक भूल बुझाबुझी बोला जाए रे विषय सिद्धानीनता लोक जन भुगन एवं सठीक कथा कि बेपारे दिधाग्रस्त रेन मन करी तो यह विषय एक विस्तारित आलोचनार प्रयोजन बर्तमान समय देखा दिए कारण मानुष क्यों एक प्रान चले जाए क्यों अन्न प्रान चले जाए दुई प्रांतिकथार मध्यखने हल दिन प्रथम कथा जो बोलते चाहिए हल्का कोविज बेस्ड सोसाइटी चाहना अल्लाह तला अल्लाह हबीब प्रिय नबी हजरत मुहम्मद सल्लाह आलिवसल्लम के मूलत दुआ शिक्षा दिए जिक्र अलकार शिक्षा दिए मोन जत दुआ शिक्षा दिए विभिन्न धरण तिलावतर कथा मूलत आल्लर प्रति तवक्ल आल्लर ऊपर विश्वास थक এবং সর্ব প্রকার শিরক এবং বেদাত থেকে আল্লাহ তালার পানাহ আমরা চাই আল্লাহ তালা যেন শিরকে আসগর বলেন আর শিরকে আকবর বলেন সকল ধরনের শিরক থেকে যেন আল্লাহ তালা আমাদেরকে রক্ষা করেন শিরক তো আর শিরকি ইন্না শিরক আলা জুলমুন আজিম দ্বিতীয় কথা হলো জনগণকে দোখা দেয়া প্রতারণা করা এই তাবিজ ইত্যাদির নামে কত মানুষ জনগণকে দোখা দিয়ে তাকে প্রতারণা করে তাকে মানুষের পকেট খালি করার জন্য নতুন ধান্দা আরম্ভ করেছে কত মানুষ আমরা এর সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবেও আলহামদুলিল্লাহ বেরোতে থাকার চেষ্টা করি প্রতিদিন মানুষের কল আসে ফোন কল রিসিভ করতে হয় তো কিন্তু সঠিক কথা অনেক সময় বলতে গেলে মানুষ বুঝে বোঝা আরম্ভ করে যে মনে হয় ওনারা আরেকটা ব্যবসা শুরু করতে চান আর ব্যবসার জন্য একটা বৈধতার সনদ নেয়ার দেওয়ার জন্য মনে হয় এখানে আলোচনা করা হচ্ছে এই ভুল ধারণার থেকে আমি সর্বপ্রথম আপনাদের আল্লাহর কাছেও আমি পানাহ চাচ্ছি এবং আপনাদের মনকেও আমি পরিষ্কার করতে চাই যে কোরআন হাদিসের মধ্যে সকাল বিকালের অনেক দোয়া রয়েছে রাত্রে শোয়ার আগে অনেক আমল রয়েছে এবং মাসনুন দোয়া রয়েছে জিন ভূত ইত্যাদি থেকে বাঁচার জন্য মানুষের দুষ্টমি এবং অনিষ্টতা থেকে বাঁচার জন্য যে নাত ইনসানের সব ধরনের সারারত এবং অনিষ্টতা থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য অনেক দোয়া অনেক দম নিজেরা আমরা করতে পারি যে ঘরের মধ্যে সুরায় বাকারা বাকারার তিলাওয়াত করা হয় সেই ঘরের মধ্যে শয়তান প্রবেশ করতে পারে না সুরায় বাকারার মধ্যে আয়াতুল কুরসিও বিদ্যমান রয়েছে আয়াতুল কুরসি পড়ার 
একটা সুন্নত আমল রয়েছে কোলাউজ রব্বিল ফারাক কোলাউজ রব্বিল নাস পড়ার সুন্নত আমল রয়েছে প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে আমরা যদি সূরা আয়াতুল কুরসি আমরা পড়ি এবং আমরা যদি মুআওয়াজাতাইন যেটাকে আমরা কোলাউজ রব্বিল ফারাক এবং কোলাউজ রব্বিল নাস এই দুই সূরা যদি আমরা পড়ি নিয়মতান্ত্রিক ভাবে পড়ি তিন তিন বার করে পড়ি এবং নিজের উপর ফু দেই দাম করি তাহলে ইনশাআল্লাহ তাআলা তাবিজের আসলেও কিন্তু তেমন কোনো প্রয়োজন দেখা দেবে না কিন্তু যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে মাসআলাগত দিক থেকে বিষয়টির আসল শরিয়া ভিত্তিক সমাধান কি ইসলামী সমাধান কি তাহলে আমাকে ভারসাম্য রক্ষা করে কথা বলতে হবে লিমা তুহাররিমু মা আহাল্লাল্লাহ যে জিনিসকে আল্লাহ তাআলা হালাল করেছেন সেটাকে তো আমি হারাম করতে পারি না আমরা এই শিরক বিদআতকে আমরা ঘৃণা করি শিরক বিদআত থেকে সমাজকে বাঁচানোর চেষ্টা আমরা করি সর্বপ্রকার শিরক থেকে বিদআত থেকে এবং নতুন সৃষ্ট জিনিসকে যদি শরীয়তের অংশ মনে করে ফেলা হয় এই বিদআত থেকে আমরা সমাজকেও রক্ষা করতে চাই এবং সর্বপ্রকার শিরক থেকে নিজেকেও বাঁচানোর চেষ্টা করে থাকি সমাজকেও বাঁচানোর জন্য আল্লাহ তাআলা চেষ্টা করার তৌফিক দিয়ে থাকেন কিন্তু মাসআলাগত দিক থেকে একটা জিনিস হলো যে কোন জিনিস জায়েজ কোন জিনিস না জায়েজ এখানে আবেগ চলবে না এখানে ভুল ব্যাখ্যা চলবে না হাদিসের আমি কোনো একটা নতুন ব্যাখ্যা দিয়ে দেব আমি একটা অর্থ করে নেব সেই অর্থের প্রমাণ আমাকে দিতে হবে আমি যে অর্থ করলাম আমি যে মর্ম উদ্ধার করলাম আর যে মর্ম আমি জনগণের সামনে পেশ করলাম এই মর্ম কি উম্মাহর স্বীকৃত ইসলামিক স্কলারস ইমাম মুজতাহিদগণ দ্বারা কি স্বীকৃত এই ব্যাখ্যাই কি সবাই দিয়েছেন যদি আমরা দেখি তাহলে সুস্পষ্ট তো আমরা দেখব যে বর্তমান সময়ে অনেক বাড়াবাড়ি রয়েছে প্রথম কথা যে হজুর আকরম সাহি মুসলিম শরীফের হাদিস হজুর আকরম নবী করিম সাল্লু আলী হুসাল্লাম আমাদের দুনিয়াবি বিষয়গুলো সম্পর্কে জাগতিক বিষয়গুলো সম্পর্কে বলেছেন আন্তম আলাম উবি আমরি দুনিয়াকম আন্তম আলাম উবি উমুরি দুনিয়াকম যে তোমাদের দুনিয়াবি বিষয়ে তোমরা অভিজ্ঞ যেটা অভিজ্ঞতা লব্ধ বিষয় হবে সেটা গ্রহণ করতে কোনো আপত্তি নেই দেখেন আমরা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এই যে দুনিয়ার জীবন এই জাগতিক ইহকাল মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এখন থেকে আরম্ভ করে জন্ম থেকে আরম্ভ করে মৃত্যু পর্যন্ত যে সময়কাল এই সময়কালের জন্য কিছু প্রয়োজনীয় কাজ আমরা করে থাকি খাওয়া দাওয়া আমরা করি এই জীবনটা বাঁচানোর জন্য কৃষি কাজ আমরা করি কৃষকেরা কৃষি কাজ করে থাকে উৎপাদনে ব্যস্ত থাকে দিন মজুর মজুরি করে বিভিন্ন ধরনের কাজ দোকান একজন তৈরি করে ঘর নির্মাণ করে এই যে দুনিয়াবি বিষয়াবলি আছে এই বিষয়াবলি সম্পর্কে তাবিরে নখলের যে ঘটনা সেই তাবিরে নখলের ঘটনার সময় হজুর আকরম নবী করিম সাল্লু আলী হুসাল্লাম সে প্রেক্ষাপটে সাহাব একরামকে বলেছেন সাহেব মুসলিম শরীফ প্রথম খণ্ডে এই হাদিস বিদ্যমান রয়েছে আন্তম আলম উবি উমরে দুনিয়াকম দুনিয়াবি বিষয়ে তোমরা হলে অভিজ্ঞ সুতরাং যেটা অভিজ্ঞতা লব্ধ উপকারী কোনো জিনিস হবে অভিজ্ঞতা দ্বারা দুনিয়াবি কোনো ফায়দার জিনিস যদি হয় তাহলে সেটা তোমরা গ্রহণ করতে পারবে হ্যাঁ যে সমস্ত জিনিসকে আলাদা দলিল দ্বারা ইসলাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে হ্যারাম সাব্যস্ত করেছে যেমন মদ্যপান করা হ্যারাম জিনা করা হ্যারাম এই জাতীয় কাজ যদি কোথাও পাওয়া যায় তাহলে সেটা অবশ্যই নিষিদ্ধ হবে যে এখন দুনিয়াবি কাজের বাহানায় বা দুনিয়াবি প্রয়োজন পূরণের স্বার্থে কেউ সম্পূর্ণ হ্যারাম কোনো কাজ তো আর করতে পারে না তো তো দুনিয়াবি বিষয়াদি হলো চিকিৎসা দুনিয়াবি একটা প্রয়োজন আমরা প্যারাসিটামল খাই তো প্যারাসিটামল ইসলামের যে চারটি দলিল রয়েছে কোরআন কিতাবুল্লাহ সুন্নতে রসুল্লাহ ইজমা উম্মত এবং কেয়াস এই চারটি দলিলের মধ্যে আমার প্যারাসিটামলের কোথা কোথাও পাওয়া কোনো জরুরি নয় না পার যা একটা গুলি আছে এটা আমরা খাই আমরা ডায়াবেটিসের রোগীরা মেট মেটফর্নমিল মেটফর্নমিল যে একটা গলি আছে আমি নামটাও ভুলে যাচ্ছি তো এই গলিটা মানুষ খায় এটাকে কি কোরআন শরীফে পাওয়া জরুরি নয় এটা হাদিসে পাওয়া জরুরি নয় এটা শরীয়তের কোনো দলিলে ইজমা কেয়াসের মধ্যে পাওয়া কোনোভাবেই জরুরি নয় কারণ এগুলো দুনিয়াবি বিষয় আন্তম আলম উবি আমরি দুনিয়া কম আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ইসলাম দিয়েছেন যেমন ফার্মেসি থেকে কেমিস্ট থেকে আমরা ঔষধ কিনি ঔষধ হলো আমার জাগতিক প্রয়োজন পূরণে শারীরিক প্রয়োজন পূরণে দুনিয়াবি প্রয়োজন পূরণে সহায়ক একটা জিনিস এই জিনিসের জন্য যেমন দলিলে শরীয়তের দলিলে কোরআনে কিতাবুল্লাহর মধ্যে হাদিসের মধ্যে আমার দলিল অনুসন্ধান করা একটা বোকামি ছাড়া কোনো কিছু নয় কারণ শরীয়ত একটা দলিলের মাধ্যমে দুনিয়াবি প্রয়োজন পূরণের জন্য প্রত্যেকটা জিনিসকে মানুষের অভিজ্ঞতার ওপর ছেড়ে দিয়েছে যে অভিজ্ঞতা দ্বারা যেটা উপকারী প্রমাণিত হবে সেটা গ্রহণ করতে কোনো আপত্তি নেই শরীয়ত এর পারমিশন দিয়েছে ইজাজত দিয়েছে 
তাবিজ ইত্যাদি আখিরাতের জন্য কেউ করে না এটা আখিরাতের বিষয় নয় তাবিজ হলো দুনিয়ার বিষয় দুনিয়াবি প্রয়োজন পূরণে মানুষ তাবিজ চায় ব্যবসা বাণিজ্য উন্নতির জন্য অনেক সময় মানুষ তাবিজ চায় আমরা বলবো আপনি হেদায়েতের উপর আমল করেন নেকির তাকওয়ার উপর আমল করেন নামাজ পাঁচ বক পড়েন দোয়া করেন ইনশাআল্লাহ আপনার ব্যবসার মধ্যে বরকত হবে কিন্তু যদি কেউ করে নে তাহলে হারাম বলতে হলে শিরক বলতে হলে এর জন্য পর্যাপ্ত দলিল আমাদের সামনে থাকতে হবে তো এই সমস্ত বিষয় কেউ ফুল সিরাত পার হওয়ার জন্য তাবিজ নেয় না কেউ কবরের আজাব মাফ হওয়ার জন্য তাবিজ নেয় না কেউ দোজখ থেকে বাঁচার জন্য কিন্তু কেউ তাবিজ নেয় না দেয় না আমরা এটা আমরা জানি না কেউ যদি দেয় তাহলে সেটা হবে দোখা সমাজের মধ্যে তাবিজাত তাবিজাতের ব্যবসা যারা আরম্ভ করেছেন জনগণকে যারা দোখা দিচ্ছেন যারা প্রতারণার পাতা ফাঁদে যে সমস্ত প্রতারণার পাতা ফাঁদে জনগণ ঢুকছেন এই সমস্ত ভণ্ড মানুষদেরকে আমরাও ঘৃণা করি তাদের কন্ডেম করা উচিত সমাজে তাদের বয়কট করা উচিত এবং তাদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে জনসাধারণকে তাদের প্রতারণার খপ্পর থেকে বাঁচানো আমাদের উপর একটা বড় দায়িত্ব কিন্তু তাই বলে সর্বপ্রকার সে তাবিজকে সব ধরনের তাবিজকে ডালাওভাবে শির্ক বলা একটা প্রান্তিকতা একটা চরমপন্থা এবং এক্সট্রিমিজম ছাড়া আর কোনো কিছু নয় এই ব্যাপারে শরীয়ত এবং ইসলামের মধ্যে হলো মাইনুর ইদিল্লাহ বিহি খৈরাই ইউফাক্ক হুফিদ্দিন আল্লাহ তালা যার সঙ্গে কল্যাণ যার কল্যাণ কামনা করেন মঙ্গল কামনা করেন তাকেই আল্লাহ তালা দিনের গভীর আন্ডারস্ট্যান্ডিং পাওয়ার গভীর বোধ শক্তি জ্ঞান গভীরতা আল্লাহ তালা তাকে দান করেন তো এই গভীরতা না থাকার কারণে ওমাইনুতাল হেকমত ফকাত উতিয়া খৈরং কাফিরা এই হেকমত আর তফাক্ক না থাকার কারণে মানুষ ফতোয়ার ব্যাপারে মাসআলা বয়ান করার ব্যাপারে অনেক ধরনের চরমপন্থা অবলম্বন করে বসে কিছু মানুষের তবিয়ত এবং স্বভাবের মধ্যে এই জিনিসটা পাওয়া যায় আর অন্যান্য কিছু মানুষ সব জিনিসকেই শের্ক বলতে বাধ্য বলা আরম্ভ করে আমি একবার মদিনে মনোহরায় ছিলাম তো এই আমার হাতে একটা তাসবিহ ছিল তো একজন আরবি তাসবিহের দানা এটা রিমাইন্ডার হিসাবে এটাকে রাখা হয় এটা জায়জ আছে তো সে বলে এটা শের্ক আমি বললাম আপনাদের পুরো রাস্তায় যে শের্ক বিক্রি হচ্ছে ওইটার পারমিশন যে আপনারা দিয়ে বসেছেন পুরো রাস্তায় যে মাইলকে মাইল এখানে তসবিহ বিক্রি করা হচ্ছে তো বলে না এটাও শের্ক তো শের্ক বলতে গেলে শরীয়ত এত অন্ধ কোনো দিনের নাম নয় কোনো উন্মাদনার নাম নয় শরীয়ত এবং ইসলামকে একেবারে লজিক লেস লজিক লেস একটা জিনিস মনে করা ঠিক হবে না ফর এক্সাম্পল শরীয়ত এবং ইসলাম যত জিনিসের উপর কোনো বিধান আরোপ করেছে জায়েজ হওয়ার বিধান হোক না জায়েজ হওয়ার বিধান হোক হালাল হওয়ার বিধান হোক হারাম হওয়ার কোনো হুকুম আরোপিত যখন করে থাকে শরীয়ত তখন এর পেছনে কোনো একটা হাকিকত থাকতে হয় রিয়ালিটি থাকতে হয় একটা গ্রাউন্ড থাকতে হয় সেই গ্রাউন্ডের উপর ভিত্তি করে একটা জাজমেন্ট দেয়া হয় প্রত্যেক জাজমেন্টের পেছনে একটা গ্রাউন্ড থাকে একটা শর্ট জাজমেন্ট জাজ সাহেবানরা দিয়ে থাকেন কোর্টের ফ্যাসলা যখন আসে কিন্তু এই জাজমেন্টের পেছনে একটা গ্রাউন্ড থাকতে হয় তো কোনো একটা কনসেপ্ট এর পেছনে থাকতে হয় ওই কনসেপ্ট কনসেপ্টের উপর ভিত্তি করে হারাম অথবা হালালের ফতোয়া দেওয়া হয় শরীয়ত যেমন মনে করেন শরাব এবং মদ হারাম এর পেছনে কি এর পেছনে গ্রাউন্ড কি খামারিয়াত তো ওই নাম যদি চেঞ্জ হয়ে যায় আগের যুগের শরাব যদি নাও থাকে খামারিয়াত যেখানে পাওয়া যাবে সেখানে হারাম হওয়ার বিধানটা অটোমেটিকলি সেখানে ফিট হয়ে যাবে এবং সেই বিধানটা আরোপিত হবে খামার খামার একটা জিনিসের নাম রয়েছে আমি এই বিষয়ে বিস্তারিত যাব না কারণ একটা জিনিসকে হারাম হতে হলে এর পিছনে হাকিকত থাকতে হয় এর পিছনে আল্লত থাকতে হয় অন্তর্নিহিত একটা কারণ থাকতে হয় ওই কারণের উপর ভিত্তি করে হারাম অথবা হালালের হুকুম আরোপিত হয় জায়েজ এবং নাজায়েজের হুকুম আরোপিত হয় শির্ক এবং তহিদের হুকুম আরোপিত হয় শির্ক অর্থ কি আল্লাহর সঙ্গে অংশীদারিত্ব বিলিভ করা এক আল্লাহর সঙ্গে অংশীদারিত্ব বিলিভ করা এর নাম হলো শের্ক এই হাকিকত যেখানে পাওয়া যাবে সেখানে শের্কের বিধান আরোপিত হবে যেমন আমি গায়রুল্লাহর কাছে সাহায্য চাইলাম গায়রুল্লাহর কাছে সাহায্য চাইলাম শির্কের হাকিকত শির্কের ডেফিনেশন এখানে ফিট হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে আমি সাহায্য কামনা করছি আমি আল্লাহ ছাড়া আরও কাজ কারো অর্চনা করছি আবাদত করছি শের্কের হাকিকত এবং শের্কের যে বাস্তবতা সেটা পাওয়া যাচ্ছে তো সেই গ্রাউন্ডের উপর ভিত্তি করে আমাকে শের্কের ফতোয়া দিতে হবে ইসলাম কোনো অন্ধ দিন নয় এবং অনুমান নির্ভর দিন নয় এটা অনুমানের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ধরনের তওয়াহমাত খেয়ালাত ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে ইসলাম কোনো বিধান আরোপ করবে এটা ইসলামের উপর একটা বড় অপবাদ আমি বলতে পারি 
কারণ শরীয়তের প্রত্যেকটা হুকুমের পেছনে একটা কনসেপ্ট রয়েছে সেই কনসেপ্টের উপর ভিত্তি করে শরীয়তের হালাল হারাম শিরক তাওহীদ ইত্তাদির বিধান এর উপর আরোপিত হয় শিরকের ফতোয়া দিতে হলে এর আগে দেখতে হবে শিরকের হাকিকত পাওয়া যায় কিনা কোন জিনিসকে হারাম ফতোয়া দিতে হলে পান করা হারাম ফতোয়া দিতে হলে খামারিয়ত তার মধ্যে আছে কিনা সেটা দেখতে হবে খামারের যে তারিফ রয়েছে নেশা হওয়া এবং নেশার মধ্যে আবার আল আশরিবা আল আরবা যেটা যেগুলো বুনিয়াদি রয়েছে এবং এ ছাড়া যেগুলো রয়েছে এই সবগুলোর পার্থক্য আমাদের সামনে থাকতে হবে তো খামারিয়ত যেখানে থাকে সেখানে শরাবের হুকুম চলে আসে নাম যাই দেন না কেন আপনি খামার নাম থাকুক মদ নাম থাকুক শরাব নাম থাকুক আর নাই থাকুক কিন্তু বিধানটা হারাম হওয়ার এর উপর আরোপিত হবে যদি হাকিকতে খামারিয়ত থাকে দুদি নাম দিয়ে দেন আপনি সর্বত নাম দিয়ে দেন অন্য ভালো কোনো হালাল নাম দিয়ে দেন কিন্তু খামারিয়তের হাকিকত যদি থাকে হারাম হওয়ার বিধান হারাম হওয়ার হুকুম এর উপর লেগে যাবে আরোপিত হবে একইভাবে শিরকের হাকিকত কোথাও থাকতে হবে তখনই শিরকের ফতো আমি দিতে পারবো আল্লাহ আকবর শিরকের হাকিকত যদি কারো মধ্যে না থাকে তাহলে আমি শিরকের ফতোয়া দিতে পারবো না না হয় ইসলাম একটা অন্ধ দিনের নাম হয়ে যাবে তো শিরকের হাকিকত কি শিরক এর হাকিকত হলো আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে আল্লাহর সঙ্গে অংশীদার বিলিভ করা নজুবিল্লাহ জালিক ইন্না শিরক আলা জুলম আজিম সবচেয়ে বড় জুলুম হলো শিরক আল্লাহ ইন্নাল্লাহ ইয়গফুরু লা ইয়গফুরু শিরক আল্লাহ তালা কখনো শিরককে মাফ করবেন না ও ইয়গফুরু মা দু না দালিক শিরক ছাড়া অন্য যে কোনো গুনা আল্লাহ তালা কমা করে দিতে পারেন কিন্তু আল্লাহ তালা শিরককে কখনো কমা করবেন না এই মূল নীতি আল্লাহ তালা নিজের জন্য নিজের জন্য তিনি নির্ধারিত করে দিয়েছেন কারণ এটা আল্লাহর সঙ্গে একটা বিদ্রোহের সামিল হয়ে যায় তো শিরকটা আমাদেরকে শিরকের হাকিকত বুঝতে হবে আমার মুখ দিয়েও আমি বলবো অন্তরে আমার বিশ্বাস থাকতে হবে যে আমি নারুজুবিল্লাহ নারুজুবিল্লাহ আল্লাহ মাফ করুন আমি আল্লাহর সঙ্গে কাউকে অংশীদার বিলিভ করি বিশ্বাস করি এই জিনিসটা যদি না থাকে তাহলে কোথাও শিরকের হুকুম আরোপিত হতে পারে না আপনি একটা কাগজের মধ্যে লিখে দিলেন যে আমি আল্লাহর কাছে পানাহ চাচ্ছি যে আল্লাহর কোনো শরিক নাই সেই আল্লাহর কাছে আমি পানাহ চাচ্ছি শয়তান থেকে জিন্নাত থেকে আপনি বলুন তো এই কালিমাটার নাম কি শিরক এই বাক্যটার নাম কি শিরক এর উপর কি শিরকের হুকুম আরোপ করা যায় এর চেয়ে বড় ইসলামের উপর অন্ধ অপবাদ আর কি হতে পারে যে ইসলাম একটা অন্ধত্বের নাম কেউ বলবে এই দিন দিনের কোনো হাকিকত নাই এই দিনের মধ্যে কোনো আকল বুদ্ধির কোনো ল্যাস গন্ধ নাই যে একটা জিনিস হলো তাহিদ আয়াতুল কুরসি কেউ লিখছে যেখানে আল্লাহই আল্লাহ শুধু আল্লাহর বড়ত্ব আল্লাহর মহত্ত্ব আল্লাহর পাওয়ার আল্লাহর একচ্ছত্র আধিপত্যকে যে আয়াতের মধ্যে বিলিভ করা হচ্ছে এই আয়াত যদি কেউ লিখে দে ডালা অভাবে শেরক বলা হচ্ছে এর চেয়ে বড় প্রান্তিকতা এর চেয়ে বড় চরমপন্থা আর কি হতে পারে দিনকে এরাই এক্সট্রিম এক্সট্রিম দিন হিসাবে দুনিয়ার সামনে পেশ করছে নাহজুবিল্লাহ জালেক ইসলাম বদনাম হচ্ছে এই সমস্ত এই চরমপন্থার কারণে তো আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ আলহাইল কাইয়োম লাতাহুসিনাতুমলা নাওম লাহু মাহফিসামা ইয়া কানা আবুদু ইয়া কানা স্তাইন বলা হচ্ছে একমাত্র তোমারই কাছে সাহায্য কামনা করি একমাত্র তোমারই ইবাদত করি তোমারই কাছে সাহায্য কামনা করি একমাত্র তুমি আল্লাহর ইবাদত করি এই কথার নাম যদি শিরক হয় তাহলে বটগাছকে পূজা করার নাম তাহিদ এটা যদি শিরক হয় এইগুলো শিরক শিরক হতে হলে শিরকের হাকিকতাকে বুঝতে হবে তো আমি যে কথাটা আপনাদের সামনে বলতে চাই সেটা হলো যে মান আল্লাকা তামিমা তামিমা ফাকাদ আশরাকা কয়েক হাদিসের মধ্যে আছে যারা তামিমা লটকাবে তারা শিরক করলো এই সংক্রান্ত যতগুলো হাদিস রয়েছে এই সমস্ত হাদিসগুলোকে আমাদের উম্মতের ইমামগণ বুঝেননি ফোকাহায় কারাম বুঝেননি মোহাদ্দিসিনে কারাম বুঝেননি আর এখন হঠাৎ করে আমরা বুঝা আরম্ভ করে ফেলেছি আমি তো অবাক হই এই সমস্ত এক্সট্রিমিস্ট মানুষ যারা যে সর্বপ্রকার তাবিজকে ডালাও হবে তারা শিরক বলে তারা তো এই মনে হয় মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব নজদি সাহেবের এই কিতাবু তরহিদ আমি পড়ছিলাম তো কিতাবু তরহিদের মধ্যেও তো তিনি উল্লেখ করছেন যে অ্যাকসেপশনাল যে সিচুয়েশনগুলো তিনি উল্লেখ করছেন যে না আমাদের সালাফের মধ্যে অনেকেই বলেছেন যে কোরআন দ্বারা কোরআনি আয়াত দ্বারা আসমা এলাহিয়াহ দ্বারা আল্লাহর পবিত্র নাম দ্বারা যে সমস্ত তাবিজ লেখা হবে সেটা জাইজ অনেক সালাফ বলছেন এটা তো মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব নজদি সাহেব তার কিতাবের মধ্যে লিখছেন ইমাম ইবনে তৈমিয়া রহমতুল্লাহ আলহি শেখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তৈমিয়া রহমতুল্লাহ আলহি উনার মজমুল ফতাওয়ার মধ্যে তিনি জাইজ লিখছেন 
আল্লামা ইমাম ইবনে কাসির রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তো উনার সম্পর্কে লিখেছেন যে ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ইন্তেকালের পরে মাথায় যে উকুন হয়ে যেত এর জন্য তিনি তাবিজ ব্যবহার করতেন টুপির ভিতরে সেটা পাওয়া গেছে সেই তাবিজটা পর্যন্ত পাওয়া গেছে এর সুতা পর্যন্ত অনেক দামে বিক্রি করা হয়েছে আলবেদায় ও নেহায়ার মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে আল্লামা ইবনে কাসির রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহমাতুল্লাহ আলাইহি সম্পর্কে লিখেছেন আর ওনার ফতোয়ার মধ্যে উনি উল্লেখ করেছেন তাবিজের জায়েজ সুরতগুলো উল্লেখ করেছেন যেমন জাঁড় ফুক খরা জায়েজ সন্ন্যাসম্মত আয়াত দ্বারা এটাকে নাজায়েজ মনে করা হয়নি এটাকে হারাম বলা হয়নি ডালা বলে প্রথম কথা যে সমস্ত তাবিজের মধ্যে শিরকিয়া বাক্য থাকবে শির্ক সম্বলিত কোনো বাক্য থাকবে শির্কের মর্ম বুঝায় খুফরি কোনো ওয়ার্ড থাকবে শির্কি কোনো ওয়ার্ড থাকবে শির্কি কোনো বাক্য থাকবে শির্কি কোনো শব্দ থাকবে কুফরি কোনো শব্দ থাকবে কুফরি কোনো বাক্য থাকবে এমন তাবিজ নিঃসন্দেহে শের আর জাহিলিয়াতের যুগে কাহাইকরাম উল্লেখ করেছেন আপনারা ফতুল বারির মধ্যে হাফিজ ইবনি হাজার আসকাল রহমতুল্লাহ আলহির বর্ণনা আপনারা দেখতে পারেন অন্যান্য কিতাবের মধ্যে আপনারা দেখতে পারেন দেখতে পারেন বিষয়টি নিয়ে আলোচনা যে জাহিলিয়াতের যুগে তারা বিভিন্ন মন্ত্র পড়ে এগুলোর উপর ফুঁ দিত এবং বাচ্চাদেরকে নজরে বদ থেকে বাঁচানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের লাকড়ির টুকরো বিভিন্ন অন্যান্য বিভিন্ন পিতলের টুকরো লোহার টুকরো এগুলো তারা দিত এগুলোকে তামিমা বলা হয় তো তামিমার ব্যাখ্যা যদি আপনারা ডিপলি পড়েন এবং বিভিন্ন কিতাবাদিতে পড়েন বিস্তারিত আলোচনা শোনেন তাহলে বুঝবেন যে ইসলাম ভিত্তিহীনভাবে অন্ধভাবে কোনো জিনিসকে শির্ক সাব্যস্ত করে না এটা ইসলামের উপর বিরাট বড় একটা অপবাদ হবে যে শির্কের হাকিকত থাকতে হবে যেখানে হাকিকত পাওয়া যাবে সেখানে নাম তহিদ দিলেও আমরা শির্ক বলব আর যদি আপনি যদি মুশারাকা বলেন কোনো ব্যবসার মধ্যে ওইখানেও আমরা শির্ক বলবো না যেহেতু শির্কের কোনো হাকিকত এবং বাস্তবতা সেখানে বিদ্যমান নেই তো আমি যে কথাটা আপনাদের সামনে বলতে চাই সেটা হলো যে তামিমা সংক্রান্ত অনেক হাদিস রয়েছে তামিমা বর্তমান তাবিজ নয় তাবিজ আল্লাহর পানাহ চাওয়া তাবিজ আসলে কি মাওয়াজাত হাদিসের মধ্যে বলা হয়েছে তাবিজ থেকেই মাওয়াজাত এসেছে তাবিজ শব্দ থেকেই মাওয়াজাত এসেছে কুল আউ কুল আউজুরবিল ফলাক কুল আউজুরবিন নাস কিন্তু মাওয়াজাতাইন বলা হয় এবং কুল হু আল্লাহ কুল সুরায় ইখলাস সুরায় ফলাক সুরায় নাস এই তিনটাকে মাওয়াজাত বলা হয়েছে এটাকে পরে দম করাও একটা তাবিজ আল্লাহর পানাহ চাওয়া এর অর্থ কি একমাত্র আল্লাহর পানাহ চাওয়া মানুষ এবং জিন্নাতের সার থেকে মন্দ থেকে খারাবি থেকে বুড়াই থেকে আল্লাহর পানাহ চাওয়া আল্লাহর কাছে আশ্রয় কামনা করা এর নাম হলো তাবিজ আর এর ভেতরে যদি যদি তাবিজের মধ্যে প্রথম শর্ত হল কোন ধরনের শিরকিয়া বক্তব্য থাকবে না আপনি তকমিলা তু ফতহেল মুলহিম বিশারহি সাহিহিল ইমাম মুসলিম ইমাম মুসলিম রহমতুল্লাহ আলহির হাদিসের কিতাব মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ ব্যাখ্যা গ্রন্থ তকমিলাত ও ফতহেল মুলহিমের মধ্যে শেখুল ইসলাম আল্লামা মুফতি তকিম ইসমানি সাহেব একটা চ্যাপ্টার এনেছেন কিতাবাত উ তাবিজ এটা আমার কথা আমি বলছি না বর্তমান সময়ের শেখুল ইসলাম আল্লামা মুফতি তকিম ইসমানি সাহেব কিতাবত কিতাবাত উ তাবিজ নামে চ্যাপ্টার এনেছেন এর মধ্যে শর্তগুলো উল্লেখ করেছেন যে কোনো শিরকিয়া ওয়ার্ড থাকবে না কোনো কুফরি ওয়ার্ড থাকবে না ইস্তেমদাদ বিশ্বায়াতিন হ্যারাম এটা থাকবে না এটা হলো শর্ত তাবিজ জায়েজ হওয়ার জন্য এটা শর্ত শয়তানের কাছ থেকে কোনো ধরনের ইবলিস থেকে শয়তান থেকে কোনো ধরনের দুষ্ট জিন থেকে সাহায্য কামনা থাকতে পারে না এবং তাবিজকে মুসফের বিজাত মনে করা যাবে না এই তাবিজ নিজে যে উপকারী না এটা হলো ঔষধের মতো একটা মাধ্যম যেমন ঔষধ শিফা দেয় না আল্লাহ শিফা দেন এই জিনিসও একটা ঔষধ এই জিনিস তাবিজ শিফা দেয় না আল্লাহ শিফা দেয় শিফা দান করেন আল্লাহর উপর তোয়াক্কুল থাকতে হবে ইয়াকিন থাকতে হবে আল্লাহর উপর আকিদা থাকতে হবে আল্লাহর উপর যে আল্লাহই শিফা দেন এটা ওসিলা হিসাবে মাধ্যম হিসাবে ঔষধ হিসাবে চিকিৎসা হিসাবে ব্যবহার করছি অবলম্বন করছি আর বোঝা যায় না এমন সব আরবি শব্দ হবে না অর্থ বোঝা যেতে হবে এবং শিরকি শব্দ থেকে মুক্ত থাকতে হবে এই সমস্ত শর্তের আলোকে তাবিজ করলামায় কারাম জায়েজ বলেছেন এবং এই শর্ত যেখানে পাওয়া যাবে না সেগুলো হারাম এবং সব সময় সব কাজে খালি খালি তাবিজের পেছনে গোড়ানো এই জিনিসটাকে আমরা উৎসাহিত করি না দোয়া মোনাজাতের দিকে অগ্রসর হতে হবে আমরা হজরত আলী রদুল্লাহ আনহুর ফতোয়া রয়েছে হজরত আব্দুল্লাহ বিন আমর রদুল্লাহ তালা আনহু হজরত আব্দুল্লাহ বিন আমর রদুল্লাহ আনহু তাবিজাত লিখতেন মুসন্নফি ইবিন আবি সাহেবার মধ্যে রয়েছে হজরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রদুল্লাহ তালা আনহু 
বাচ্চাদেরকে দুই আয়াত ওই গর্ভবতী মহিলাদের বাচ্চা প্রসবের সময় লিখে দিতেন এগুলোর পানি পানির মধ্যে নকশ লিখতেন এবং এগুলো ছেটানোর জন্য পান করার জন্য বলতেন হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদি আল্লাহ তালা আনহা জায়েজ বলতেন মুসান্নফ ইবন আবি সাহেবার মধ্যে রয়েছে ইমাম ইবনে তাইমিয়া জায়েজ বলতেন ইমাম ইবন আল কাইম রহমতুল্লাহ আলহি জায়েজ বলেছেন জাদুল মাহাদের মধ্যে আপনারা পাবেন আমি সবগুলো আলোচনা করতে গেলে অনেক লম্বা সময় চলে যাবে মুসান্নফ ইবনে আবি সাহেবার মধ্যে হজরত মুজাহিদ রহমতুল্লাহ আলহি এটাকে জায়েজ বলেছেন সাঈদ ইবনে মুসাইব রহমতুল্লাহ আলহি জায়েজ বলেছেন সুতরাং আরও ফকাহ কারাম তাবেইন সাহাবা তাবে তাবেইন সবাই না জায়েজ বলেছেন আর অনেকেই যারা নাজায়েজ বলেছেন এগুলো হলো নাজায়েজের নাজায়েজ তাবিজ হওয়ার কারণে শিরকিয়া তাবিজ হওয়ার কারণে জায়েজ তাবিজকে নাজায়েজ বলা যাবে না নাজায়েজটাকে জায়েজ বলা যাবে না এই মধ্যপন্থার নাম হলো ইসলাম আল্লাহ তালার সঠিক কথা বোঝার এবং সঠিক মানুষের মাধ্যমে এইসব চিকিৎসা অবলম্বনের আমাদেরকে তৌফিক দান করুন জাজাকুমুল্লাহ তালা খেয়রান সংক্ষিপ্ত বিরতির দিকে যাচ্ছি বিরতির পর আবারও দেখা হবে সাথেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরাকাতু আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকাত সম্মানিত দর্শক শ্রোতা সংক্ষিপ্ত বিরতির পর ইসলামী জীবন বিধান প্রোগ্রামে আমি মোহাম্মদ আব্দুল মুনতাকেম আপনাদেরকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে ধন্যবাদ এবং মুবারকবাদ জ্ঞাপন করছি আল্লাহ তালে যেন এই প্রোগ্রামকে কবুল করেন মঞ্জুর করেন এবং নাজাতের ওসিলা হিসাবে যেন এই প্রোগ্রামকে আল্লাহ তালা কবুল এবং মঞ্জুর করেন আল্লাহ আমিন সম্মানিত দর্শক শ্রোতা বিরতির আগে আমরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরি একটা আলোচনা আপনাদের সামনে উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছি সেটা হলো যে তাবিজ সম্পর্কে ইসলাম কি বলে তাবিজ মূলত যারা দোয়া মোনাজাত জিক্র আজকার সঠিকভাবে শুদ্ধভাবে সুন্দরভাবে পারেন না তাদের জন্য একটা প্রয়োজন হিসাবে বিবেচ্য একটা জিনিস আমাদের সময়ে এটাকে প্রত্যেক মানুষ যে অবলম্বন করতে হবে বড় বড় এলামায়ক রামও যে তাবিজ ব্যবহার করতে এমন নয় তো হজরত আবদুল্লাহ বিন আহমদ রদি আল্লাহ তালা আনহু সম্পর্কে আছে যে ছোট বাচ্চারা বালেক ছেলেরা তাদেরকে এই দোয়া শেখাতেন তিরমিজি শরীফের মধ্যে হাদিস রয়েছে প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন যে যদি কেউ স্বপ্নের মধ্যে ভয় পেয়ে যায় স্বপ্নে যদি স্বপ্ন যুগে যদি কেউ ভয় পেয়ে যায় তাহলে সে এই ভয় পেয়ে যদি উঠে অনেক সময় আমরা ভয়ঙ্কর ভীতিকর স্বপ্ন দেখি বাচ্চারাও দেখে তো তারা কি করে তারা এই এই ভয় পেয়ে যায় তখন আউজু বিকালিমাতিল্লাহ মাতিমিন গবিহি ওয়াহি ও শর্র ইবাদিহি ওমিন হামাজাতিসিন ওয়াইন এই দুয়াটি যেন তারা পড়ে আমরাও পড়তে পারি সবাই পড়তে পারে আউজু বিকালিমাতিল্লাহ মাতিমিন গবিহি ওয়াকাবিহি ও শর্রি ইবাদিহি ওয়ামিন হামাজাত ইসিন ওয়াইন সহিশুদ্ধভাবে পড়বেন আমি আবারও এটা পড়ে দিচ্ছি অনেকে রেকর্ড করতে পারেন যাতে সবার মুখস্থ হয়ে যায় স্বপ্নে ভয় বড়রাও পেয়ে থাকেন ছোটরাও পেয়ে থাকেন যুবকেরাও পেয়ে থাকেন পুরুষ মহিলা সবার ক্ষেত্রে এই ঘটনাগুলো ঘটে থাকে এমন সময় ওঠার পর পড়বেন এই দোয়াটি তিনবার পড়বেন প্রথম কাজ হলো বাম সাইড দিয়ে আপনি থি থুতু নিক্ষেপ করবেন এই থুতু প্রপারলি নয় শুধু থু থু এইভাবে ভান করে অ্যাক্টিং করে থুতু নিক্ষেপ করবেন তিনবার আর ডান করটে ডান সাইড দিয়ে আপনি শুইবেন আর এই দোয়া তিনবার পড়বেন আউজু বিকালিমাতিল্লাহিতামিন গবিহি ওয়াকবিহি ও শর্রি ইবাদিহি ওয়ামিন হামাজাত ইসিন ওয়াইন আউজু বিকালিমাতিল্লাহিতামিন গবিহি ওয়াকবিহি ও শর্রি ইবাদিহি ওয়ামিন হামাজাত ইসিন ওয়াইন হজরত আবদুল্লাহ বিন আহমদ রদি আল্লাহ তালু বড় ছেলেদেরকে তো এটা মুখস্থ করাতেন যারা নাবালিক ছিল অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছিল এই হাদিসেরই সরার মধ্যে এটা এসেছে এই স্থলেই এসেছে এই বাচ্চাদেরকে তিনি মুখস্থ করাতেন আর যারা অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছিল তাদেরকে তাদের গলায় লিখে এটা দিয়ে দিতেন গলায় লিখে দিয়ে দিতেন তো সাহাবাইক রাম যে কাজ করেছেন এটাকে কি শির্ক বলা যায় আর এর মধ্যে এক আল্লাহর কাছে আশ্রয় কামনা করছে করা হচ্ছে এটা যদি শির্ক হয় তাহলে মূর্তি পূজার নাম কি তাওহিদ তাওহিদ আর শির্কের পার্থক্য গেল কোথায় 
কোন জিনিসকে শিরিক বলছি যেটা সবচেয়ে বড় তাওহীদ এক আল্লাহর কাছে আশ্রয় কামনা করা সাহায্য কামনা করা এইটাকে যদি আমরা শিরিক বলি তাহলে তাওহীদ কোন জিনিসের নাম তো আসলে হাকিকত দেখতে হবে আমাদেরকে আর ইসলাম কি এত অন্ধ একটা দিন যে এই জিনিসের উপর শিরকের হুকুম আরোপিত করবে ইসলাম তো আল্লাহ তালা বুঝার আমল করার তৌফিক দান করুন এবং উম্মত কাবিরিনের সাহাবায় কারামের ফতোয়াগুলো যেন দেখার সে অনুযায়ী আমলের তৌফিক যেন নসিব করেন আমি কলের দিকে যাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম আমরা টিভির আওয়াজ কমাইয়া প্লিজ টিভির আওয়াজটা একেবারে কম করেন সরাসরি ফোনে কথা বলেন প্লিজ জি আসসালামু আলাইকুম এই কলটা আমাদের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে গেছে আবার চেষ্টা করবেন প্লিজ আর টিভির আওয়াজ ভলিউম বাড়িয়ে রাখবেন না অন্য রুমে গিয়ে কথা বলবেন প্রয়োজনে আর কিছু মানুষ যদি শুনতে ব্যস্ত থাকেন তাহলে আপনি ফোন নিয়ে অন্য রুমে গিয়ে কল করবেন তো আপনার কলের আবার অপেক্ষায় আমরা রইলাম ইনশাআল্লাহ হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রদি আল্লাহ তালা আনহ ওই বাচ্চাদের জন্মের যখন সময় আসত তখন তিনি দুটো কোরআন শরীফের আয়াত লিখে দিতেন এবং বলতেন এই যে তাবিজটা ধুয়ে যে অসুস্থ যে আছে প্রেগনেন্সির মধ্যে বা ডেলিভারির অবস্থায় তাকে পান করিয়ে দাও আসসালাম আমি <laughs> আরিবা <laughs> আর কুল আউজবুরবিল ফলাক কুল আউজবুরবিন নাস এগুলো ফুড়িয়ে ফুদিবা এর দ্বারা ফায়দা ফাইবা ইনশাআল্লাহ বাচ্চার ইনশাআল্লাহ হুম পরবর্তী লাইনে কে আছেন দেখি আসসালামু আলাইকুম আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু জি স্যার আমি একটা জিনিস জানতাম করি আকি ফোন করছি জি মুনাফা কোন অসুবিধার কারণ নাই জাজাকুমুল্লাহ তাআলা খাইরান জি এয়ারপোর্ট লাইনে কে আছেন আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আনজে হুজুর আমি সাইরা মাহনার গে মাতাম কা কোশ্চেন দিগা হতাম আমরা তো জীবনে কত নবাজ কত হইছে না নেই হুজুর জি তো নে আমি সাইরা আমাদের আগে ফজানো বাজ করি তে আমি এসব বিতিটা কিলা কত হই অবস্থা আমি না নির্দেশ আয় না আর এটা ওয়ক্ত গেলে গিয়েও আবার ফুড়িয়া ফজর ফোড়ার কথা হয়েছে তো এই সমস্ত কারণে 
হানাফি মজহব অনুযায়ী কোরআন হাদিসের দৃষ্টিতে ওইতিরার নামাজ যেহেতু ওয়াজিব বিদায় ওয়াজিব নামাজ হিসাবে কজা কজা স্বরূপ এটাও আদায় করা জরুরি ফতোয়া অনুযায়ী এটা জরুরি তো বেশি নামাজ যদি হয়ে যায় তো ওইলে একটা রাইটিং বুক নিয়া চিন্তা ভাবনা করবা যে কতদিন নামাজ আমি পড়িছি না এক বছর পড়িছি না না দেড় বছর পড়িছি না না দুই বছর পড়িছি না ও হিসাব বেশিরভাগ হিসাব ধরে লিবা আর রোজ প্রত্যেক দিন দৈনিক একটা ছোট্ট বিশেষ পরিমাণে এটার কন্টিনিউ পড়িয়ে যাইবা এই অবস্থাত মারা গেলে আল্লাহ মাহাফু করিয়া দিবা ইনশা আল্লাহ বোখারি শরীফের হাদিস অনুযায়ী এই মাহাফি তোবার রাস্তা তোবার অবস্থা যদি কেউ মারা যায় আল্লাহ তালা এই তোবার রাস্তাত মারা যাওয়ার কারণে আল্লাহ মাহাফ করিয়া দিবা ইনশা আল্লাহ তালা তো এটা কন্টিনিউ করিয়া যাইতে হইব বিশেষ নিয়মে আর নিয়তর মধ্যে করবা আপনি এইভাবে নিয়ত যে আমি প্রথম যেটা পড়েছি এর বাদে যেটা এখন যেটা ঐতির নামাজ যেটা আমার উপরে প্রথম এখন যেটা এশার নামাজ আমার উপরে প্রথম তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে বৎসর তিনশো পঁয়ষট্টি এশা তিনশো পঁয়ষট্টি জোহর আসর মাগরিব এশা তো ও ও পরিমাণ ওরকম সংখ্যাও সমান হয়ে যায় কি আর মাইনাস যেগুলো হইব ডেইলি ও পরিমাণ এক এক অক্তর লগে এক এক অক্ত যদি পড়ে লাইন তাহলে এক বছরে এক বছর নামাজ হয়ে যাবগে আর শুধু ফর্জ ওয়াজিব অর্থাৎ ভিতির আর ফর্জগুলা আর সুন্নতর দিকে গেলে তো আমরা লম্বা নামাজ শেষ করতাম পারতাম না অনেক দীর্ঘ দিন মেয়াদি নামাজ এয়ারলাইন এয়ারপোর্ট লাইনে কে আছেন দেখি আসসালাম আলাইকুম হ্যালো আসসালাম আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি টিভির আওয়াজ খুমাইয়া সরাসরি ফোন ওয়ালা ফরবা প্লিজ জি আমি জানতাম যে ইসলাম হুজুর যে আমি এমনি ফাসক নামাজ পড়ি বা আমার হাজবেন্ডে তাই নামাজ পড়েন না রোজা রাখেন না বা ফর গোসল করেন না তাই অবস্থা আমি সমান্ত ঘুমাইলে আমার নামাজ হইব নি আর কিতা খরতাম ফার্মা কেন আমি প্রায় সময় কই তাহলে নামাজ পড়বা লাগে বা শোনাই না কিতা খরতাম ফার্মা আর আমার একটা ছেলে খুব শয়তানে করে আগে দুষ্টামি করে বেশি একটা দোয়া করবো আমার বাচ্চা করে আল্লাহ শান্তি আল্লাহ তালা বাচ্চার পরিপূর্ণ শান্তি দান করুক আপনি দোয়া করবো বাচ্চার লাগি ربي اصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين اي دعاء برتخ نماز ربا تين بار فرار تشتا قربا ربي اصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين আর প্রথম যে আপনি লাইনে আছেন নি এখনো আচ্ছা তো বাচ্চা লাগি আপনি দোয়া করবো ربي اصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين এই দোয়া করবা রব্বি রব্বি জালনি মকিম সলাতি ও মিং জরুরিয়তি রব্বানা ও তকাব্বল দোয়া এই দোয়া ফরিবা প্রত্যেক নামাজের বাদে আপনার স্বামীর লাগিও আপনি দোয়া ফরবা রব্বানা হাবলানা মিন আজওয়া জিনা ও জরুরিয়াতিনা কুররাত আয়ুন ও জালনা লিল মুত্তকিনা ইমামা রব্বানা হাবলানা মিন আজওয়া জিনা ও জরুরিয়াতিনা কুররাত আয়ুন ও জালনা লিল মুত্তকিনা ইমামা আর বাজিক কোনো নাজাসত বা অপবিত্র জিনিস যদি আপনার শরীরও না লাগে তাহলে এক বেড গুমানে কোনো না যাইজ নাই তানরে বুঝাইবা ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে বুঝাইবা যে ও নামাজ উমাজ পড়তা ফরজ ওয়াজিব আদায় করতা এটা আল্লাহর হুকুম আল্লাহর বিধান আর দোয়া করবা তান লাগে আর আপনি যে সময় উঠিয়া নামাজ পড়বা তখন তো ওইগুলা দেখবা দোয়া দেখবা এর মাধ্যমে ইসলাহ হইব সংশোধন হইব আল্লাহর কাছে বেশি বেশি করে খান্দিয়া হইবা দোয়া করবা আল্লাহ তালায় কবুল করবা ইনশা আল্লাহ তালা এক বেড গুমাইতে কোনো আপত্তি আছে বলে আমি মনে করি না যদি বাহ্যিক কোনো দেখা যায় যে সমস্ত নাজাসত ও ধরনের কোনো নাজাসত যদি আপনার শরীর থেকে শরীর লাগে তাহলে এটা ভিন্ন ব্যাপার আর এই রকম বা এ কোনো নাজাসত যদি না লাগে তাহলে শুধু পাশাপাশি বেড গুমান এটা কোনো অসুবিধার কারণ নাই এরপর লাইন খেয়ে আসুন দেখি আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম মানে হাসির কেমতের সময় বুঝি নজুর মা আয় ছেলে মেয়ে ফাই আর এই মা আয় ছেলে মেয়ের বুঝি ফাই হুজুর সবে সবে ফাই বা কই আখিরাত গিয়া কই রানি আখিরাত গিয়া জি আখির তো কেমতের সময় বুঝি কেমতের মা তো বুঝি মা আয় বুঝি ছেলে মেয়ে সারা না বুঝি সারা না ঠিক নি যা আর বউ বাচ্চা আয় বুঝি সারা দেন এই সমস্ত কোনো কথা নাই শিখানো যাওয়ার বাদে যার যেটা মনো আর আশা থাকব তান ও আশা পূরণ হইব খেউ খে চাইব আমার ওলা দখলরে আমি দেখতাম না ফেতাম না আর খে চাইব আমি আমার স্বামীরে ফেতাম না দেখতাম না কিন্তু একজন যদি যাইন জাহান্নামো আর আরেকজন যদি যাইন জান্নাতো তো আল্লাহ এর ব্যবস্থা করিয়া দিবা মহিলা হল লাগে স্বামী যদি জাহান্নামো যাইন গিয়া তো আল্লাহ তালা হিন্দু জান্নাতো এক বাজারও রাখছোয়েন যেখান থেকে একবারে ছয়েজ ঘুরিয়া স্বামী আনতে পারবা আর হিন কোনো আপত্তি থাকতো না 
কোনো কমপ্লেন থাকত না মনের মধ্যে কোনো কষ্ট থাকত না কোনো ব্যথা থাকত না সবটা ব্যথা কষ্ট মনকষ্ট বলতে ব্যথা বলতে কোনো জিনিস নাই দুঃখ বলতে কোনো জিনিস নাই আফসোস বলতে কোনো জিনিস নাই হেন খালি আরাম আর আরাম চিন্তা নাই কষ্ট নাই মনকষ্ট নাই কোনো ব্যথা নাই পুরাতন কোনো সতারে স্মরণ করিয়া মনের মধ্যে কোনো কষ্ট মানে কষ্ট বলতে কোনো জিনিস নাই শুধু আর শুধু আনন্দ আনন্দই আনন্দ মজই মজ তো এর কারণে হিনের ব্যাপারে কোনো চিন্তা করবো না যেটা চাইবা ওটা ফাইবা যেটা চাইবা জান্নাত ওটা ফাইবা এর নাম হইল জান্নাত এর লাগি শিকানো গিয়া কোনো কষ্ট খর হইত না যে এন্ডের ফাইমু আর এন্ডের ফাইতাম নাই যা চাইবা তা ফাইবা যখন চাইবা তখন ফাইবা তো এর লাগি কোনো চিন্তার কারণ নাই আসসালাম আলাইকুম আসসালাম আলাইকুম মেবি কলটা ড্রপ হয়ে গেছে গিয়ে সম্ভবত তো তাহিজ নিয়া বাথরুমও যাওয়া ঠিক আছে না না একটা শুরুতে প্রশ্ন করছিলাম তো আসলে তো আজকে আলোচনাও করছি তাহিজ সম্পর্কে যদি জায়জ তাহিজ হয় শিরক মুক্ত তাহিজ হয় সহি সুন্নাহ সুন্নতের পরিপূর্ণ অনুসারী আল্লাহওয়ালা নেক্কার মানুষ যদি ওয়েন আর খালি খালি প্রত্যেক জিনিসের মধ্যে তাহিজ এমন কোনো কথা নাই বাস্তবসম্মত কোনো প্রয়োজন যদি দেখা দে আর যদি কেউ জায়জ তাহিজ দেন কোরআনি আয়াত দ্বারা আসমায় ইলাহিয়াহ দ্বারা আল্লাহর নাম হল দ্বারা কোরআনি আয়াত দ্বারা কোরআন সুন্নতর দোয়া হল দ্বারা যে সমস্ত শব্দ হল বোঝা যায় এগুলো দ্বারা মুসলিম শরীফের হাদিসের মধ্যে তো আছে আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলী ইসলামের সাহাবাই কারামে কইসন এমন কি জাহিলিয়তের যুগ কিছু শব্দ হল ফরিয়া বিভিন্ন চিকিৎসা দেওয়া হইত আল্লাহর নবী কিন আমারে শুনাও আমারে শুনাও এটা তো সাহাবাই কারামে শুনাইছেন শুনানির পরে এক হাদিসও আছে এক এক ইয়ত কিয় বাদ দিলে আইসন কিছু কইসেন না এটা এটা বাদ দিলাও এইগুলো এইগুলো বাদ দিলাও এটা ঠিক নাই অর্থগত দিক দিয়ে ঠিক নাই এটা শিরকিয়া অর্থ তো কইসেন এটার দ্বারা এর বাদেও কিতা আসর করব না কইলে আরও বেশি আসর করবো যে কারণ শিরকর মধ্যে কোনো ফায়দা নাই আর কোনো কোনো শব্দ আল্লাহ নবী বহাল পর্যন্ত রাখছেন তো এমন কি কোরআন সুন্না ছাড়াও জাহিলিয়তের সময়ের মন্ত্র জাড় ফুকর শব্দ হল যেগুলা কোরআন হাদিসের দৃষ্টিতে ইসলামের দৃষ্টিতে ইসলামের মূল নীতির আলোকে ফান্ডামেন্টাল রুলস এটার এগেনস্টে যদি না হয় তাহলে এটা গ্রহণ করতেও আপত্তি নাই এটাও হাদিস দ্বারা এই তালিম পাওয়া যায় আল্লাহ নবীর শিক্ষা এটা পাওয়া যায় যে এরপরের লাইনে দেখি কে আছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম হুজুর আমার দুইটা প্রশ্ন আছে জি হুকু সাইন আচ্ছা হুজুর দুই একবার বেশি যদি সফর যাওয়া ও আইতে কসর নামাজ দিন ফরজ লাগে না গন্তব্যবা বা ও ছোট শহরের মধ্যে যদি হয় আমি এই শহরের ভিতরে আমি তাকমুনি পনেরো দিন পর্যন্ত পনেরো দিন পর্যন্ত তাকলে আপনি ইয়ে হয়ে যাবা গিয়া মুসাফির মকিম হয়ে যাবা গিয়া আর পনেরো দিন পর্যন্ত তাকার যদি নিয়ত না থাকে স্পেসিফিক নিয়ত না থাকে যে মেবি পনেরো দিনের আগে যাই মুগি বা বাদে যাই মুগি ওলা যদি মানে একটা ফিক্সড না থাকে ফিক্সড না যদি হয় তাহলে মুসাফির তাক বা কন্টিনিউ আর যদি ফিক্সড পনেরো দিন পর্যন্ত তাহার পাকাপুক্ত ইরাদাত ওই জায়গি হন গিয়া ফৌসার বাদে তখন মকিম আর যদি পনেরো দিনের কম হয় তাহলে মুসাফির আশা করি বিষয়টা ক্লিয়ার হয়েছে আচ্ছা পনেরো দিনের উপরে হইলে হুজুর এক জায়গাত যদি ফিক্সড নিয়ত থাকে আমি পনেরো দিন এবং পনেরো দিনের উপরে একই কথা মকিম হয়ে যাবা গিয়া পনেরো দিন বা পনেরো দিনের উপরে পনেরো দিনের অর্থ এখান নাই যে খালি পনেরো দিন মানে সর্বনিম্ন পরিমাণ হয়েছে যে আমি এক জায়গাত এক শহরের ভিতরে মানে আপনি সাইর রাখাত বিশিষ্ট ফর্জ নামাজ হল শুধু দুই রাখাত পড়িবা সুন্নত নফল ইত্যাদি ফুরা ফুরা ফোড়া লাগে স্থানীয় ইমামের পিছনে কোনো দিন পড়া পড়ে গেলে লোকেল ইমামের পিছনে ফুল নামাজ পড়া লাগবো আর শুধু ফর্জ নামাজের মধ্যে কাসর আছে ফর্জের মধ্যে শুধু সাইর রাখাত বিশিষ্ট ফর্জ নামাজের মধ্যে কাসরের নিয়তে দুই রাখাত ফরিয়া পড়িবা তো এর অর্থ হইল গিয়া খালিফ জোহর আর এশা ও দুই অক্তর নামাজও জোহর আসর এশা ও তিন অক্তর ফর্জ নামাজগুলাত আপনি সাইর রাখাতর জায়গাত দুই রাখাত পড়বা যদি এখা পড়ো অথবা মুসাফির ইমামর পিছনে পড়ো 
আমি কিছুক্ষণ আগে হয়েছি এগুলো রেকর্ড ঘুরিয়ে রাখলে বলা আসিল আপনারা রেকর্ড ঘুরিয়ে রাখিল ইনশাল্লাহ প্রজন্ম পরবর্তী জেনারেশন আওলাদ আওলাদ ওর আওলাদ এটা সারাও তো নিজের আওলাদ এরাখেও জাহান নামো যাইতে আমরা চাই মনে এর লাগি ও দোয়া ফর বানা মাঝি বনবার লাগি আর এরার পরিপূর্ণ দিনদার বনতা এটার লাগি এক দোয়া তো যদিও বারবার খোয়া লাগে সুরাই ফোর কানোর শেষ দিকে এই আয়াত আছে রব্বানা হাবলানা মিন আজবা জিনা রিয়া আয়ুন ওয়াজ ইমামা রব্বানা হাবলানা মিন আজবা জিনা রিয়া আয়ুন ওয়াজ ইমামা হে আল্লাহ আমারে মানে আমার স্বামীরে আমার অলাদ হল রে মন বানাও যাতে দেখলে নয়ন জুড়ায় মন আনন্দে ভরে উঠে তো এমন বানাও দেখো কো আল্লাহ নবী এই দোয়াশ আল্লাহ তালা এই দোয়া শিক্ষা দিছেন না যে স্বাস্থ্য ধারার খুব ভালো হইলো স্বাস্থ্য ভালো হইলো আর অলাদ হইগুল গিয়া না ফরমান অলাদ হইল অবাধ্য বে আদব হতা শুনে না কষ্ট দে আর স্বাস্থ্য খুব ভালা তো স্বাস্থ্য খুব ভালা এই হতা চাইছেন না আর খালি খুঁজছেন না অনলি দিনদারি দেও এগুলো যদি স্বাস্থ্য খারাপ হয় তবুও তো হইল না তো স্বাস্থ্য যদি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী যদি হয় বেমার আজার থেকে মুক্ত যদি হয় আর্থিক অবস্থাও যদি ভালো হয় আবার দিনদারিও যদি পরিপূর্ণ হয় তখন মন আনন্দে ভরি ভরিয়া ওঠে তো ও দোয়া শিক্ষা দিছেন আল্লাহ তালা যে আমার স্বামীর এমন বানাইয়ে দেও আমার অলাদ হলের এমন বানাইয়ে দেও যে দেখলে যেন নয়ন জোড়ায় মন আনন্দে ভরে ওঠে সুবহান আল্লাহ পরবর্তী লাইন খেয়ে আসুন দেখি আসসালামু আলাইকুম আমাদের <laughs> বেথাটা <laughs> খানোর বেথা ওয়াটা মাথা গোড়ানির কারণ হয় আখতা কত সময় লাগে মাথা মাথায় চক্কর দেয় এটার কারণে তো এগুলো ডাক্তার সাহেব হলে হইতে পারবা অনেক সময় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার দ্বারা ওইটার ফায়দা হয় তো এটা শারীরিক কোনো কারণে হইতে পারে এমনেও হইতে পারে আর যদি বিশেষভাবে কোনো আওয়াজ খেয়েও খুনে আননেসেসারি আর ডরায় তো হইলে জিন্না তুফরিরও আসর হইতে পারে আর এটা এমনেও হইতে পারে এমনেও হইতে পারে তো এটার কারণে যদি বুঝেন শারীরিক কোনো অসুবিধা ফিল করা ডাক্তারে দেখাইবা অথবা জিন্নাতর কোনো আসর আসে নি এটা চেক করবা করাইবা আর যদি এমন কিছু নাও এত হইলে আপনি যেটা কারণ হয়েছেন এই সমস্ত কারণ কোরআন হাদিসের মধ্যে নাই এগুলোর উপরে বিশ্বাস করাও ঠিক নাই অনেক জিনিস আমরা আন্দাজি অনুমান ভিত্তিক বানাই লিছি যেগুলোর কোনো ভিত্তি নাই কোরআন হাদিসের মধ্যে কোনো প্রমাণ প্রুফ নাই এগুলোর বিশ্বাস করাও ঠিক নাই আসসালাম আলাইকুম জি আসসালাম আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু জি আপনার প্রশ্ন কই মানে প্লিজ আসর করে তো মানুষের সিনার মধ্যে আসর করে চেষ্টার মধ্যে আসর করে তো এই আসরটা পড়ে এর কারণে ওলামায় কারামে অনেকে জায়েজ তাবিজ যারা দেন শিরক মুক্ত জায়েজ সন্ন্যাস সম্মত ইসলাম সম্মত সম্পূর্ণ হালাল জায়েজ তাবিজ যারা দেন 
এরা অনেক সময় যে খোয়েন গোলাত দিয়ে এটা বুকুর উপরে লটকাই দিতে থাকতো এটা খেনে সিনাত হামলা হয় এটা মামলা ওই রহমতুল্লাহ আলাইহি উল্লেখ করছেন তো যাই হোক সিনার উপরে যদি আপনি ফু দেন এটা আসর দূর হইব ইনশাআল্লাহ চেহারার মধ্যে মাথার মধ্যে এবং সিনার মধ্যে শরীরও যেন যেন আত পৌঁছে আমার মাসে খরা ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ তো এরপর আর কোনো লাইন আসেন নেই ইনশাআল্লাহ সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমরা আপনাদের কল নিচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ এবং খুব জরুরি বিষয়ে তাবিজাত সম্পর্কে আজকে খুব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে এই প্রোগ্রামও আপনারা মাশাআল্লাহ পরবর্তীতে ইউটিউবেও আপনারা দেখতে পারেন তো এই বিষয়ভিত্তিক আলোচনাগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন প্রোগ্রামের নাম দ্বারা অথবা একরা বাংলার নাম আপনারা ইউটিউবে ক্লিক করে তো পরবর্তীতে শোনার সুযোগ রয়েছে সংক্ষিপ্ত বিরতিতে যাচ্ছি বিরতির পর এসে আপনাদের কল নেব উত্তরের দিকে আসবো ইনশাআল্লাহ আশা করি আমাদের সাথেই থাকবেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতু আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতু সম্মানিত দর্শক শ্রোতা সংক্ষিপ্ত বিরতির পর ইসলামী জীবন বিধান প্রোগ্রামে আমি মোহাম্মদ আব্দুল মুনতাকিম আপনাদেরকে আবার অন্তরের অন্তস্থল থেকে ধন্যবাদ এবং মুবারকবাদ জ্ঞাপন করছি আশা করি আপনারা এই প্রোগ্রাম দেখে যাচ্ছেন আপনাদের সুন্দর প্রশ্নের মাধ্যমে এই প্রোগ্রাম আলহামদুলিল্লাহ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে অত্যন্ত সুন্দর অত্যন্ত ফলপ্রসূ প্রশ্ন আপনাদের হয়ে থাকে যেগুলো শুধু একজনের নয় অসংখ্য মানুষের মনের সুপ্ত আওয়াজ হয় তো আমরা কলারের দিকেই চলি আসসালাম আলাইকুম জি হোক হোসেন আপনার প্রশ্ন কি দা কঠিন আছিল কি নাই নি নাই নি ইমিগ্রেশন দরিল ছিল না সমস্যা এন্ডেও ইমিগ্রেশন দরছে ওনে দেখা যায় যে নেপারে যে গুগুরু গুরে দিলেছে আপনার আত্মা গো নাই ও সরকারি কাম করে নাকি নাই নি সরকারি কাম করত আর দুই মাস আগে ছিল দুই বছর কি দিন থাকত আর ইবারে আপনার দিছে কোটে লিখেন কই দিন ছিল লাই লিখে দিতে এ দিছে ওনে আবার ফুমো বিছে আফিল করে দিছে আমরা <laughs> খুশি <laughs> আমরা দোয়া করি আর আল্লাহ তালা যেন ইজি করিয়া দেন আসান করিয়া দেন আর আপনি লাহাহিন ও দোয়াটা বেশি করে পড়বালিমিন আপনার দুইও ছেলেরেও খুইবা ও দোয়া বেশি করে পড়তা হজরত ইউনুস আলহি সালাতুসালাম ওর খতম খতম ইউনুস বড় বড় মুসিবত থেকে আল্লাহ উদ্ধার করেন নামাজ নিয়মিত পড়িবা আর প্রত্যেক দিন দোয়া করবা চেষ্টা করবা দুই রেখাত নফল নমাজ এক্সট্রা ফুড়িয়া আল্লাহর কাছে প্রত্যেক দিন দোয়া করার লাগি চেষ্টা করবা ইনশা আল্লাহ সময়ের ব্যাপার আল্লাহ তালা বড় বড় নবী আখলার কাছ থেকে পরীক্ষা নিশ্চয় আপনার উপরে বিরাট বড় পরীক্ষা পড়ছে তো দোয়া করবা আল্লাহ আমরা যত খাতা কসুর আছে মাফ করিয়া দাও 
আর আমরা গুনাহ করে माफ করে দাও আর বাচ্চা ইন্তর ভবিষ্যতের উজ্জ্বল করে দাও সমস্যা হল দূর করে দাও তো হারাম হালাল মানিয়া সলা নামাজ বন্দেগি করা দোয়া করা আর এই সমস্ত কালিমাত হল পড়া লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নি কুনতু মিনাজ জালিমিন আর আল্লাহর ফয়সালা রুফ রেশেশ পড়ন্ত রাজি তাহা দুনিয়া অল্প দিনর কিছু সমস্যা তাহি দুনিয়ার জীবনে ইনশাআল্লাহ শেষ হইজ বগি আমরা দোয়া করি আল্লাহ যেন আসান করেন শেষ করেন রব্বি ইয়াসির ওয়ালা দুয়াসির ওয়া তাম্মিম বিল খাইর আমরা দেখি লাই পরবর্তী লাইনে কে আছেন আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম জি আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আসসালামু আলাইকুম আপা একটা প্রশ্ন আছে কি আছে আল্লাহ আপনারা যে দেশ এদের তো আমরা বাড়ি দেশ আমরা বাড়ি আছে জি দেশ যদি ফোন দিন কম থাকি তাহলে আমরা মুসাফির নামাজ পড়ব चाहिए मुसाफिर <laughs> جی السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ جی خو کو سن اپنا پرشن رکھی دا ہمارا ایک پرشن ہمارے اپن پوار کو دیکھنا کی ہوئی چن وہ چن تو اخر با ما شاء اللہ ما شاء اللہ ہاں جی ہے پر زندگی کی تو نا تیر ہم دا کی کا خدا ہم نا تیر تو سلیل جانی دن دو تا ہم یہ رکھتا تو ہم تار و کی کا رو دو تو دی سن شاء اللہ تو ہم دا جس میں دا گوست ہم کو رو ان مو انار فورے আমরা যেন লোকে লো মানুষ আসুন বাক্কা সাত আট দশ গোর মানুষ আসুন এরা দিয়ে আমরা যদি গোস থাকি যাই আমরা যদি বেশি খাই দিই আমরা গুণ ওই বনি নাইটা আমরা কিতা কিতা করতাম আর এমনি আসুন নিজে খাওয়া যায় যে সেটা সব ভাগ করে দেওয়া কোনো জরুরি নাই কুরবানির মতো তিন ভাগ করে এক ভাগ নিজে খাওয়া এক ভাগ আর তিরিশ জনের দেওয়া প্রতিবেশীর দেওয়া বা আম গরিব হলরে আরো এক ভাগ দেওয়া এটা হইল কি মুস্তাহাব আমল সেই অনুযায়ী আমল করতে পারলে খুব ভালা আর যদি অর্ধেক নিজে খায়েন অর্ধেক অন্যরে খাওয়াইন অথবা বেশিরভাগ নিজে খাওয়া পড়ি গেল অথবা দাওয়াত দিয়ে নিয়ে খাওয়ানি পড়ি গেল গোস্ত বাটাও যাই যাচ্ছে নিজে খাওয়াও যাই যাচ্ছে ভাগ করার মধ্যে বেশম খরাও যাই যাচ্ছে এটা হইল কি মুস্তাহাব একটা আমল বেশি উত্তম পন্থা যে নিজে এক ভাগ খাওয়া নিজে এক ভাগ রাখা এক ভাগ প্রতিবেশী হলোর মধ্যে যারা আসেন তারারে দেওয়া এক ভাগ যারা खुदा शुक्रिया मस्जिद मद्रासन नियते कहते 
না এগুলো তো আপনার নিজস্ব এটা কি গড়র দামর উপরে জকাতাই তো না গর বানানির ফরে ইনকাম যেটা জকাত আসলে সাইর প্রকার সম্পদর উপরে আয় একটা হইল গিয়া সোনা একটা রুপা একটা হইল গিয়া ক্যাশ মানি ক্রান্সি টাকা পয়সা আর একটা হইল গিয়া সেইলেবল মাল বিজনেস গুডস বাণিজ্যিক পণ্য ব্যবসার মাল যেটাই কই না একই কথা তো এখন যেদিন জকাতর বৎসর ফুরো হইব আরবি বৎসর হিসাবে আরবি মাস হিসাবে সান্দর মাস হিসাবে প্রত্যেকর একটা ডেট থাকা উচিত আসল মাসাল হইল কি যেদিন আমি জীবনে প্রথমবার নেসাবর মালিক হইছিলাম আগামী বৎসর ও তারিখ হইল কি আমার জকাতর বৎসর পূর্ণ হওয়ার দিন যেমন জীবনে আমি যদি প্রথমবার পনেরো মহারম নেসাবর মালিক হইয়ে থাকি মিনিমাম ব্যালেন্স অফ নেসাবর মালিক হইয়ে থাকি নেসাব হইন ও পরিমাণ রে যে পরিমাণ ওইলে পরে শরীয়তর দৃষ্টিতে জাকাত ফরজ ওই যায়গি তো আগামী বৎসর ও তারিখে দেখবা যে আইজ আমার বৎসর ফুরো হয়ে গেছে আইজ আমার কাছে টেখা কত আছে এখন আলাদা করতা না আপনার এখন অনড় টেখা হোক দেশর টেখা হোক বেড়া থাকি ইনকাম যেটা হয়েছে ওখটা হোক যতটা হোক আইজ আমি কত টেখার মালিক আছি ডেট যদি ফিক্সড না থাকে তো হইলে এখন থাকি একটা ডেট ফিক্সড করবা আর আজীবন একই ডেট ফলো করিয়া চলবা আর প্রত্যেক বছর দেখবা যে আইজ আমি কত টেখার মালিক আছি এখন এই টেখা যদি প্রাপ্য ইন হয়ে থাকে এটাও কাউন্টেবল প্রাপ্য ইনটাও কাউন্টেবল আর আরও বিস্তারিত আলোচনাত আমি যেতাম পারতাম না তখন ও ইনকামটা কি খরচ হইয়া যা রইব ও তারিখে ও টেখার ওপরে আপনার ওপরে জাকাত দেওয়া জরুরি জাকাত ওপরে ফর যেদিন বৎসর ফুরো হইব ও দিন দেখবা আইজ আমার ব্যালেন্স অফনে সাব হত এটা কি আপনি এর উপরে আড়াই পার্সেন্ট আপনি জাকাত দিবা এখন এক বছর কমও রইতে পারে এক বছর বেশিও রইতে পারে তো যা খরচ হয়ে গেছে কি এর উপরে জাকাত আহে না বরং ও বৎসরের ও তারিখ তারিখ ফিক্স করা ও কারণেও জরুরি যে ও তারিখটা হইল কি আপনার লাগি স্ট্যান্ডার্ড তারিখ ও তারিখটা হইল কি আপনার লাগি হিসাবর তারিখ ও তারিখ অনুযায়ী আপনি হিসাব করা জরুরি আশা করি বিষয়টা ক্লিয়ার হয়েছে যেন যে ডেট ফিক্স করবো আসল মাসাল হইল কি আমি আমি যেদিন ও ইসলাম আমার ওপরে প্রথমবার যেদিন আমি নেসাবর মালিক হই ইসলাম মিনিমাম ব্যালেন্স অফ নেসাবর মালিক হই ইসলাম যেদিন ও দিন আমার ওপরে জাকাত ফরজ হয়েছে বাট একটা কন্ডিশন রয়ে গেছিল বৎসর পূর্ণ হওয়া নেসাবর উপরে বছর পুরা হওয়া একটা শর্ত তো এর বাদে জাকাত আদায় করা ফরজ হয় তো আগামী বৎসর সমান তারিখে আমি একটা উদাহরণ দিই যেমন ফর এক্সাম্পল আমি জীবনে প্রথমবার মিনিমাম ব্যালেন্স অফ নেসাবর মালিক বঞ্চি পনেরো পনেরো মহারম মহারম মাসের পনেরো তারিখ আগামী বৎসর মহারম মাসের পনেরো তারিখ আমি দেখমু যে আইজ আমার ব্যালেন্স অফ নেসাব হত মাঝখানে যা খরচ হয়ে গেছে এটা কাউন্টেবল নাই এটার কোনো হিসাব নাই কারণ এটা হিসাব করিয়া রাখাও সম্ভব নাই ইভেন একদিন আগে যে পয়সা আইসে এটাও কাউন্টেবল হইব সারা বছর নেসাবর ব্যালেন্স আপনার কাছে এক হাজার পাউন্ড আসিল বা দুই হাজার পাউন্ড আসিল আর আগামী বছর মহারমর পনেরো তারিখর একদিন আগে আইল আরও দশ হাজার পাউন্ড তো এখন বারো হাজার পাউন্ডর উপরে যে কাত ফর্জ হইব তো ওই রকম হিসাবটা করবো আপনারা তো ও তারিখে দেখবা খরচ হইয়া যা রয়েছে ক্যাশ আমি খতর মালিক ডলার তাহলে কত আছে পেরাল তাহলে কত আছে বাংলাদেশি টেখা তাহলে কত আছে পাউন্ড তাহলে কত আছে পকেটও কত আছে গড়ও কত আছে ব্যাংকও কত আছে মাট্রাসন নিচে কত আছে ফাওনা ঋণ যখন এখনও ফাওয়ার ব্যাপারে আমি নিরাশ হয়েছি না এমন সব ঋণের পরিমাণ কত এই সবগুলো কাউন্ট করবা কাউন্ট করিয়ে দেখবো ও লোকি টোটাল ক্যাশ ইভেন যে হাজার লেগে আলাদা করিয়া কিছু পয়সা রাখছি এখনও দেওয়া জরুরি হয়েছে না এই জাতীয় হাজার পয়সাও কাউন্টেবল সেও বিয়ার লাগে যদি আলাদা করিয়ে রাখি দিন পয়সা এটাও ক্রান্সির মধ্যে এক প্রকার যে কাতবল মালোর মধ্যে এটা কাউন্টেবল এটারে দর্তব্য করা লাগবো সময় গণনা করা লাগবো একত্রে আশা করি বিষয়টা ক্লিয়ার হয়েছে আর যদি কোনো প্রশ্ন থাকলে থাকে তা আপনি জিকার করবো আমার ইনশাআল্লাহ ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বরকাতু জাজাকুমুল্লাহ তালা খেরান অত্যন্ত সুন্দর প্রশ্ন জাকাতের উপর আসলে ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনা করতে হয় প্রায় দেড় দুই ঘন্টা লাগে এই আলোচনা কমপ্লিট করতে হলে এরপরে প্রশ্ন উত্তর পর্ব থাকতে হয় এটা মসজিদে মসজিদে এলাকা এলাকায় বাড়িতে বাড়িতে সর্বত্র এটার উপর এলমি স্টাডি সার্কুলের প্রয়োজন ওয়ার্কশপ এবং মাহফিল আয়োজন করার প্রয়োজন কারণ জাকায়াতের মাসআলা এই দেশগুলোতে অন্তত পশ্চিমা বিশ্বে মুসলমান যারা আছেন প্রায় সকলের উপরই যেহেতু জাকায়াত ফরজ হয় ইল্লা মাসা আল্লাহ তো সবার উপর এই জন্য এই মাসআলাগুলো জানাও আমাদের উপর ফরজ জানানো আমাদের উপর ফরজ তো এর ব্যবস্থা এবং আয়োজন সবাই করবেন ইনশাআল্লাহ পরবর্তী লাইনে কে আছেন আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু জি হুজুর আমার প্রশ্নটা হলো যে স্বপ্নের ব্যাপারে কয়েকদিন আগে আমি স্বপ্ন দেখছিলাম যে আমার ছেলের উপর 
ও হারিয়ে গেছে হারিয়ে যাওয়ার পরে আমি স্বপ্নের মাঝে হইলাম যে আমি দশ হাজার টাকার গরু একটা দিব দশ হাজার টাকার তো গরু আজকালকার পাওয়া যায় না এমন তো অবস্থায় আমার কি তা করা উচিত নাকি টাকা দেওয়া লাগব কে লাগতো না জরুরি না ফর্জ না এটা তো একটা স্বপ্নের ব্যাপার স্বপ্নের মধ্যে হইছেন এর লাগি জরুরি না মনের সান্ত্বনার লাগি যদি আপনি কোনো গরিব মাদ্রাসার দিয়ে লাইন বা গরিব বহলের কিছু একটা দান করে লাইন তাহলে এটা ঠিক আছে এটা গরু হইতে পারে অন্য কিছু হইতে পারে আর্থিক সহযোগিতা হইতে পারে যে কোনোটা হইতে পারে এটা কোনো জরুরি না যে গরু আ লাগব হ্যাঁ একটা অ্যামাউন্টও যদি দিতে চাইন তবু দিতে পারবো ইনশাল্লাহ এটা মনের সান্ত্বনার লাগে কিন্তু শরীয়তের দৃষ্টিতে আপনার উপরে ফর্জ ওয়াজিব এখনও হইছে না তবে একটা কথা যে যে বিষয়টি আমাদের জন্য যে কোনো মন স্বপ্নের দিক মধ্যে যদি কোনো একটা মন্দ দিক থাকে চিন্তার বিষয় থাকে এমতাবস্থায় এই স্বপ্নের সার থেকে বাঁচার জন্য যেহেতু সদাকাতু তারদ্দুল বালা ও তুৎফে ও গতবার রব হাদিসের মধ্যে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলহি সাল্লামের সাদ করেছেন যে সদাকা বালা মুসিবত দূর করে বিপদ আপদ দূর করে আল্লাহর রাগ গুস্সা ঠান্ডা করে দে তো এই অর্থে যদি স্বপ্নের মধ্যে ভালো মন্দ উভয়টা দিক থাকতে পারে সম্ভাবনা বিদ্যমান রয়েছে বিধায় যে স্বপ্নের মধ্যে খারাপের কোনো দিক রয়েছে বলে অনুমান অনুমান হয় আপনার বা কোনো অনিষ্ট থাকতে পারে বলে সম্ভাবনা বিদ্যমান রয়েছে এমত অবস্থায় কিছু একটা সদকা করে দূর একাদ নফল নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে একবার দোয়া করবেন আল্লাহ এই সদকা কবুল করুন কোনো বিপদ যদি তাকে দূর করে দিন সমস্যা থাকলে দূর করে দিন এই স্বপ্নের কোনো অনিষ্টতা যদি তাকে কোনো খারাবি বা মানে কোনো সাইড এফেক্ট তাকে আল্লাহ দূর করে দিন এই দোয়াটা করবেন ইনশা আল্লাহ তো এর দ্বারা সমাধান হয়ে যাবে এটা হলো সহজ একটা সমাধান কিন্তু খুব বড় অঙ্কের কিছু একটা দিতে হবে এটা বাধ্যতামূলক নয় স্বাধীনভাবে কিছু একটা আপনি দান করে নিলেন সামান্য একটা সদকা করলেন ইজ এন আফ ওই স্বপ্ন অনুযায়ী যদি কেউ আমল করতে চায় আর এটাকে যদি মনে করে যে জরুরি তো নয় আবশ্যকীয় তো নয় কিন্তু আমার মনের সান্ত্বনার জন্য আমি দশ হাজার টাকা দিয়েই দিলাম অসুবিধা নেই দিতে পারবেন ইনশাআল্লাহ এরপরের লাইনে কেউ আছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু জি আপনার প্রশ্ন বলুন একটা কোশ্চেন জি আমরা যে গুসুল আমাদের তিনটা ফর্জ আছে যে আমি এখন খালি মনে হয় আমি যে সময় রুতা সুতো আসলা অনেক সময় ও জুহর গুসলর আগে নাহো পানি দিছি হরি যেমন আমার পুরা পুর মন না কোনো সময় রাস করলে গুসল ঠিক মতো আলহামদুলিল্লাহ করছি কিন্তু এখন খালি মন করি এটা আমার এখন সব সময় করি কিন্তু যে সময় রুতা সুতো আসলা অনেক সময় রাস করি এটা এখন খালি মনে কুল্লি করছি আর বেশি এটা আমার পুরা মন আছে আমার আম্মায় হইয়া দিছিলা আর নাহো পানি দিছি নি এখন যেমন খালি আস্তে 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 মন হয় এখন অনেক জিনিস খালি একটু কিতা হরি আর কি অনেক সময় গোসলের মধ্যেও নাক পর্যন্ত ফানি ফৌসি যায় গিয়া প্রায় কোন সময় গোসলের অবস্থাতেও তো ওই যেতেও পারে কিন্তু নাখর ভিতর নরম জায়গা পর্যন্ত ফানি ফৌসানির লাগি সামান্য ভিতরে দেওয়া পানি এটা হইল গিয়া এই ফর্জ আদায়ের ক্ষেত্রে এটা হইল গিয়ে উত্তম পন্থা কারণ ওই প্রত্যেকটা অংশর মধ্যে যতগুলো অংশ প্রকাশ্য আছে তো নাখর ছিদ্রর ভিতরের যে অংশটা যেটা দেখা যায় অ্যাটলিস্ট নরম জায়গার আগ পর্যন্ত ও জায়গাটা অন্তত ফানি ফৌসি যেত যে কোনোভাবে তো অনেক ক্ষেত্রে এগুলো এমনিও ফৌসি যায় গিয়া আর অনেক সময় যদি গুরুত্ব সহকারে কেউ না ফৌসাইন তা হইলে আর শর্ট গোসল করোয়েন তাইলে অনেক সময় ফৌসে নাও তো তবে ইস্তফার করবা আর আশা করি আর আল্লাহ মা ফুরিয়ে দিতে ইনশাআল্লাহ আর এখন তো আর কিচ্ছু করার নাই এখন তো কি খেয়াল রাখবা মনোযোগ দিবা ইনশাআল্লাহ আর অনেক সময় এটা মনের মন কুমন্ত্রণাও থাকে ওই গেছে গিয়ে কি মান খরচ হয় এটা অনেক সময় মানুষে অনিচ্ছাকৃতভাবে খরিয়া তাকোয় কিন্তু এটা হচ্ছে যেহেতু তাড়াহুড়ার মধ্যে খরচ হয় এর এখন খরচি নিনা না এটা বলে মনে থাকি যায় গিয়া এক সময় অযুত আমি নিজে আদ ধুই রইছি আর কোন মুখা মনোযোগ দিছি তো পরে দেখা যায় মনে হয় আমি আদ ধুইছি না তো আবার আদ ধুইছি তো এইরকম হয়ে যায় গিয়ে অনেক সময় তো আশা করি আর ইনশাআল্লাহ তাহলে আল্লাহ মা ফরিয়ে দিতা আর এখন তো কি খেয়াল রাখবা ইনশাল্লাহ খেয়াল রাখাটা উচিত আমরা এমন সব বিষয়ে এর ফর আল্লাহ ইনুখে আসুন দেখি আসসালাম আলাইকুম আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বরকাত জি আপনার প্রশ্ন খুঁজবেন প্লিজ 
আমি খামের মাঝে ধরে লোক বিজি থাকি আমরা তো রেস্টুরেন্টও খাম করি এই সময় বিজির টাইমে যায় নমাজ পড়তাম পারি না ওর সময় কিন্তু ভিতরে ভিতরে যে মানে রোদ আসে কি যে মানে নমাজটা পড়তাম পারো না পড়তাম পারাম না বাদের ভিতরে আমি পড়ি যে আমার নমাজটা কিটা হব লইব নি আর আর <laughs> কজাওয়ার অভ্যাস এটা খুবই খারাপ খুবই গুণার খাজ তবা করা উচিত এবং আল্লাহরে ভয় করা উচিত কারণ ফুরা লম্বা এক একটা ওক্ত আছে হয় সরুদ পড়বা হয়তো মাঝখানও পড়বা হয়তো শেষে পড়বা কিন্তু ওক্তার ভিতরে ভিতরে ফর্জটা অন্তত আদায় করার ব্যাপারে প্রত্যেক মুসলমান যত্নবান থাকতা আর এটার ব্যাপারে কোনো কনসিডার করতা না হিম্মত আর সাহস খুরিয়া এক আগ তাকে অজু খুরিয়া রাখবা অজু যেন তাকে বাথরুমও গিয়া অজু করিল্লা আর অজু অবস্থায় তাড়াহুড়া করি অজু করিল্লা এখন অনেক মনে করুক কা ফাও দইতা পারেন না খামর জাগাত তো আপনি একবার বালা করি ফাও দইয়া অজু করিয়া অজু করিয়া ফাও দোয়া সহ অজু করিয়া এর বাদে আপনার একজিনের মোজা বা ওয়াটার প্রুফ মোজা যে একটা কন্ডিশনাল মোজা এই জাতীয় মোজা ইউজ করে লিবা তখন আস্তা দিন পর্যন্ত আপনি মাসে করিল্লো হয়ে যাব তখন অজু করা আর কঠিন বিষয় থাকে না মুক দইলা আদ দইলা মতা মাসে করলা একবার একবার আর এর বাদে দুই আঙ্গুল দুই ফাওয়ার উফর সাইডে তিন আঙ্গুল তিন আঙ্গুল পর্যন্ত ওই খালি ভিজাত মুসি লাইন তো হইলে মাসে উই যায় গিয়া তো এই রকমভাবে করা জরুরি তো এই জিনিসটা করার বাদে আপনার অজু হয়ে গেল গিয়া নামাজও হয়ে যাবো ইনশাল্লাহ তালা তো এটা একটু খেয়াল রাখবো আমরা নিয়মিত কথা হইতাম চাইমু যে স্থায়ীভাবে যেন নামাজ ছাড়া লাগে এমন জব তো যাই যিত নাই নামাজ স্থায়ীভাবে কজা করার পারমিশন তো দেওয়া যায় না যা ওই গেছে গিয়ে রূপরে তো অবা করা উচিত আর ভবিষ্যতে অজু খরিয়া যাওয়া উচিত অথবা অজুর মধ্যে যদি সময় প্রিপেয়ার থাকা উচিত আর মুসল্লা কোনো জায়গাতে আপনি রাখবা আর ও খামর মাঝখানো দ্রুত আপনি ফর্জটা ফুড়িয়ে দিবা তো অনেক সময় মানুষের প্রিপারেশন নিতে নিতে ক্যালেন্ডার দেখতে দেখতে ওয়াক্ত যাওয়াই লাইন সময় যাওয়াই লাইন বেশি তো নমাজের আমরা বেশি হার্ড বানাই লাই অজু নিয়ম হইল কি প্রায় সময় থাকতো আর যেন ইচ্ছা খুব তাড়াতাড়ি আমি ফর্সগুলো আদায় করতাম ফারতাম এটলিস্ট এই এই রকমের প্রিপারেশন এক মুসলমানের জীবনে থাকা উচিত আর আমি যদি হার্ট বানাই লাই সকল জায়গাত নমাজের আগে আমি গড় থাকি বারোই বার সময় আমি কিলাখান নমাজ পড়মু জোহর নমাজ পড়মু যেন যাই মো এই জায়গাত আমি অজুর জায়গা ফাইতাম না ব্যবস্থা থাকত না বা ষষ্ঠ সাধ্য হইব তো আমি গড় থাকি অজু খরিয়া বারোই যাই গে বারোই রাম এগারোটার সময় কিন্তু জোর নিয়তে অজু খরিয়া বারোই যেতাম কে আচ্ছা এই নোকে মুসল্লা ফাইমু কি না তো আমার লগে বেগ ফাতলা খাফর একটা আমি লই লাই অথবা ফাতলা মুসল্লা আছে এগুলো একটা লই লাই লইয়া আমি রাখি দেই এই রকমের একটা আগতা কি প্রিপারেশন আমি মার্কেটও যাইমু শপিং গো আজকে তো শপিং গো গিয়ে আমি নামাজ হই থেকে কীভাবে পড়মু তো এটা বড় বড় হলিডে অখলোর মধ্যে আল্লাহ শুক্রিয়া যাওয়া হয় তো আল্লাহ ওই জায়গা অখলো আমরা নামাজও পড়িলে আল্লাহ আল্লাহ তালা তো ফিক দান করেন তো একবারে এমন এমন জায়গা যেগুলোত মানুষে বুঝে নিচ্ছে দেখা যায় বড় ফানও করা ওর আর নামাজও পড়া ওর তো সব জায়গাত নামাজ এয়ারপোর্টও নামাজ পড়া যায় যে কোনো একটা কর্নার তালাশ করিয়া অনেক জায়গাত আছে সে কিতা হইব আমি যদি দেখি কেন জনগণের আওয়াজ যাওয়ার রাস্তা নাই এটা এমন এক জায়গা যেখানে সচরাচর যাওয়া নাই এমন এক কর্নার আছে তো ফরে নিলাম না করলে কেউ বাদে কেউ হচ্ছে ঠিক আছে আর ফরিতাম নাই তো আর বেশি জিকার করা লাগতে জিকার করতে 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 সময় একদিকে যাওয়াই তো বিষয়টারে হার্ট বানাই লাই অজুর মাধ্যমে হার্ট বানাই প্রিপারেশনের মাধ্যমে আমরা বেশি হার্ট বানাই কঠিন বানাই লাই একবারে প্ল্যান থাকতো এখন থেকে লইয়া রাইত পর্যন্ত প্রত্যেক অক্ত নমাজ আমি কিলা কীভাবে পড়মু আর খুব দ্রুত আমরা পড়ে নিতাম অলসতারে জাড়িয়ে ফেলাইতাম ইনশাআল্লাহ তো আগতে কি এটা একটা প্রস্তুতি থাকতো যে না আমি ফুরা অক্তর ভিতরে হয় সরুদ হয় মধ্যখানো না হইলে শেষ হইবার আগ পর্যন্ত এই অক্তর ভিতরে আমি চার রাখাত ফর্জ পড়ে নিতাম তিন রাখাত ফর্জ পড়ে নিতাম তিন রাখাত ভিতর পড়ে নিতাম এটা ওয়াজিব তো এই প্রিপারেশন থাকত মন ইচ্ছা থাকতো ইচ্ছা থাকলে উপায় হয় আল্লাহ তালে তৌফিক দান করুক এর ফরে খেয়াল শুনতে কি লাইন আসসালামু আলাইকুম
যেহেতু সময় আর একেবারেই স্বল্প একেবারে কম এজন্য বিদায় নিতে হচ্ছে তো আমি বলছিলাম যে হজরত ইমাম মুজাহিদ রহমতুল্লাহ আলাইহি নিজে বলছেন যে যদি তাবিজ লেখা হয় তাহলে কাগজের মধ্যে যদি কোরআনি আয়াত লেখা হয় মসনুন দোয়া লেখা হয় আসমায় এলাহিয়া লেখা হয় আর এগুলো যদি নকশ বানিয়ে পানিতে ধুয়ে এই পানি যদি পান করানো হয় সেটাও জায়জ আর হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইব রহমতুল্লাহ আলহি ওনার এখানে তাবেই ছিলেন ওনারা চামড়ার মধ্যে তাবিজকে ডেকে এটা পরিধান করা এটাও জায়জ ছিল এই জন্য যদি কোথাও শিরকিয়া শব্দ থাকে আল্লাহর উপর বিশ্বাস না থাকে এই জিনিসটাকে যদি মুয়াসির বি জাত মনে করা হয় এটাকে একটা ওসিলা এবং মাধ্যম না মনে করা হয় বরং মুয়াসির বি জাত আল্লাহ তালার জাত মানে নিজেই সে তার সেলফে ফায়দা পৌঁছাবে আসর করবে প্রভাব সৃষ্টি করবে এই বিশ্বাস আমাদের হতে থাকতে থাকা ঠিক হবে না আল্লাহর উপর বিশ্বাস থাকতে হবে যে আল্লাহ রবুল আলমিন মুয়াসির বি জাত আল্লাহ তালা তার নিজের সেলফে প্রভাব ফেলতে পারেন তাবিজ তার নিজের সেলফে প্রভাব ফেলতে পারে না ইস্তেমদাদ বি শয়াতইন শয়তা কোনো ধরনের শয়তান থেকে সাহায্য চাওয়া এটা হ্যারাম আর কোনো ধরনের আল্লাহর উপর বিশ্বাস না থাকা বা এই জিনিসকে এই নিজের সেলফ দ্বারা যে সে নিজে কোনো আসর করতে পারবে এই বিশ্বাস স্থাপন করাও ঠিক হবে না কুফরিয়া কলিমা কালিমা ব্যবহার করা হ্যারাম না যায়জ শিরকিয়া ব্যবহার করা শব্দ ব্যবহার করা হ্যারাম না যায়জ এছাড়া যদি হয় তাহলে আল্লাহ তালার হুকুমে ইনশা আল্লাহ তালা এর মধ্যে না যাইজের কোনো উপাদান নেই জাইজের উপাদান বিদ্যমান রয়েছে না জাইজ হওয়ার কোনো দলিল নেই আল্লাহ তালা বুঝার সঠিকভাবে আমল করার তৌফিক দান করুন ও আখর দান আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলমিন আজকে প্রোগ্রামের সময় শেষ বিদায় চেয়ে নিচ্ছি দোয়ার দরখাস্ত রইল আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ